சதுரங்க பிரிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபருடைய ஆட்டத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சப்ஸ்கிரைபரோட ஆட்டம் வந்து நம்மளுடைய ஃபோர்டீன்த் வீக்லி ரேப்பிட் ஸ்விஸ்ல இருந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபோர்டீன்த் வீக்லி ரேப்பிட் ஸ்விஸோட ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ டாப்பில் வந்த எல்லா பிளேயர்ஸுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்த்துக்கள் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனந்தகுமார் லோகித்தான் விஜயன் ட்ரை விக்ரம் ஸோ இவங்க மூணு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் பிளேஸ் எடுத்துருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே டாப் டென் பிளேயர்ஸும் உங்களால் வந்து பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த டோர்னமெண்ட்டில் கலந்துக்கிட்ட எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் அனந்தகுமார் தான் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்துருக்காரு பட் நம்ம வந்து லோகித்தானோட கேமை செலக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அனந்தகுமாரோட கேம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எந்த ஒரு டிலேவும் இல்லாமல் இந்த கேமை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ லோகித்தான் வந்து இங்கே பிளாக் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாரு ஒயிட் பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஹி விகே அப்படிங்கிற யூஸ் ரெடி வந்து ப்ளே பண்ணுறாரு இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோலர் கோஸ்டர் கேம் மாதிரி இருக்கும் அவர் தப்பு பண்ணுவார் இவர் தப்பு பண்ணுவார் ஆக மொத்தத்தில் வந்து கடைசியாக யார் வந்து எமர்ஜ் ஆனாங்க இந்த கேமோட முக்கியமான லெசன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் வித் ஒயிட் பீசஸ் மாஹி விகே வந்து கேம் வந்து இ ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு அதுக்கு ரிப்ளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபைவாக இருக்குது ஸோ நார்மலாக வந்து நம்ம ஒரு கிங்ஸ் பான் ஓப்பனிங் ஆர் த ஓப்பன் கேம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ ஓப்பனிங் வாய்ஸ் நம்ம வந்து இட்டாலியன் ஓப்பனிங் பார்க்குறோம் வேரியேஷன் ஜியோகோப்பியனம் ஜியோகோப்பியனசிமோ ஸோ நைட் சி த்ரீ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜியோகோப்பியனோ வந்து ட்ரை பண்ணும்போது இல்லை இட்டாலியன் ட்ரை பண்ணும்போது தயவு செஞ்சு நைட் சி த்ரீ ட்ரை பண்ணாதீங்க இப்போ நைட் சி த்ரீ ரொம்ப தப்பான மூவா இதனால தான் தோற்றுனா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நைட் சி த்ரீ விளையாடலாம் ஆனால் வந்து இங்கே ரெக்கமெண்டட் என்னென்னா உங்களுக்கு சி பானை நம்ம பிளாக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சி த்ரீ டி ஃபோர் ஐடியாக சொல்கிறோம் நம்ம ஸோ நைட் சி த்ரீ டி சிக்ஸ் அண்ட் தென் ஹெச் த்ரீ நைட் ஆஃப் சிக்ஸ் டி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் இப்படி பல பான் மூவ்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது தொடர்ச்சியாக இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது லைக் நைட் ஏ ஃபோர் சேலஞ்சிங் த பிஷப் அடுத்து ஏ த்ரீ ப்ரிப்பேரிங் த மூவ் பி ஃபோர் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி இல்லைனா வந்து முக்கியமாக வந்து நம்ம அவர் வந்து நைட் ஏ ஃபைவ் போட்டு நம்ம பிஷப் வந்து சேஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஏ த்ரீ ஆர் ஈவன் கேஸ்டல் பட் இந்த கேம் பிஷப் இ த்ரீ வந்து விளையாடுறாரு ஜஸ்ட் இந்த பிஷப் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு ஆல்ரெடி இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரே மாதிரியாக இருக்குது ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரில் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே கிடையாது இங்கே பாருங்கள் அப்படியே கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ பிஷப் சி ஃபோர் பிஷப் சி ஃபைவ் நைட் சி த்ரீ நைட் சி சிக்ஸ் இப்படி இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு சிமெட்ரியை வந்து பிரேக் பண்ணி இந்த பொசிஷனை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதிலேருந்து நம்ம ஏதாவது இம்பேலன்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு தான் யோசிக்கணும் இந்த இடத்துல அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து பண்ண முடியும் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒயிட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வாண்டடாகவே நைட் எடுத்துகிட்டு போய் டீ ஃபைவ்ல வைக்கிறாரு அது தேவையில்லாத மூவ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எப்பொழுதுமே நான் இங்கே சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் நம்ம எட் ஏழாவது மூவில் நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து ஒயிட் எட்டாவது மூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா கடைசி வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் பண்ண மாட்டார் இந்த இடத்துல கேஸ்லிங் கண்டிப்பாக வந்து பண்ணலாம் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு பதில் வேறு ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாய்ஸ் வந்து பிஷப் டேக் சி ஃபைவ் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான வேரியேஷன் என்னென்னா பானால் வெட்டும்போது அது தப்பாகிடும் ஸோ பானால் வெட்டினா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா திரும்பவும் அந்த பிஷப்பை மூவ் பண்ணி நைட்டை பின் பண்ணலாம் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே டபுள் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பானை வின் பண்ண பார்க்குறோம் நீங்கள் நேச்சுரலாக டி சிக்ஸ் குயின் டி சிக்ஸ் ஆனீங்கன்னா நம்மளால் வந்து பிஷப்பால் நைட்டை வெட்டிட்டு பானால் வெட்டினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பேட் பான் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பிளாக் கொடுக்க முடியும் ஸ்ட்ராட்டஜிக்லி ஒயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது இந்த எண்டிங்கில் அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல கேட்கலாம் நம்ம ஏன் வந்து பானலாக வெட்டணும் அதுக்கு பதில் நம்ம கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி திரும்ப சிமெட்ரியாக தான் இருக்கும் பொசிஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பான் டூ டி ஃபோர் இந்த மாதிரி கேம் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஸோ கேமில் வந்து அவர் நைட் டூ டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாகவே திரும்ப அந்த நைட்டை வந்து மூவ் பண்ணுறாரு அது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் செகண்ட் டைம் நான் வந்து பீஸை வந்து மூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கணக்கு ஸோ பிஷப் இன்ட்டு ஈ த்
பட் கேமில் பிஷப் டேக்ஸ் பிஷப் ஏ டூ வாண்டடாக ரீட்ரீட் பண்ணுறார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்சர் பண்ணிடுறார் அகைன் இந்த கேம் இஸ் ஈக்வல் ருக் ஜி எயிட் புட்டிங் ப்ரெஷர் ஆன் த பான் ஸோ குயின் ஈ டூ போட்டு அவர் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பும் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரூக்கும் ஐ மீன் இந்த ரூக்கை ஆல்ரெடி லிஃப்ட் பண்ணிட்டார் கேஸ்லிங் பண்ணுறதா தான் நம்ம இந்த பக்கம் பண்ணலாம் பட் லேட்டாக அவர் பண்ணவே இல்லை ஆக்சுவலாக குயின் டி செவன் குயின் டி செவனுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டூ சாரி பான் டூ டி ஃபோர் ஆடுறாரு ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஹெச் ஃபோர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் மூவ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்கொயரை நம்ம வந்து பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ப்ளஸ் நம்ம கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் ரூக் நமக்கு அந்த ஸ்கொயருக்கு போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன் நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் ஏங்க இந்த நைட் ஹெச் ஃபோர் இது ஏமா போகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த ஸ்கொயரில் நமக்கு பானோட கண்ட்ரோல் இருக்குது நம்ம வந்து நைட் அங்கே வச்சு வைக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னாக்கா கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறமோ இல்லை ஏதோ ஒரு சப்போர்ட் மேபி குயினோட சப்போர்ட்டோ இல்லை இன்னொரு ரூக்கோட சப்போர்ட்டோ வச்சு வைக்கும் போது இந்த டபுள் பானை டார்கெட் பண்ண முடியும் ஸோ கேம் அப்படியே நம்ம வந்து பில்டப் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் அதான் வந்து ஒயிட் வந்து இங்கே பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ பான் டு டி ஃபோர் அட்வான்ஸ் பண்ணுறாரு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோகிதான் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறாரு கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் பான் டு பி ஃபோர் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மூவ்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹெல்பிங் பிளாக் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வீக்கனிங் மூவ்ஸ் வந்து இங்கே பண்ணுறதுனால பிளாக் வந்து இப்போ பெட்டராக இருக்கிறாங்க ஸோ பான் டு பி ஃபோர் திரும்ப அவர் வந்து பண்ணுறாரு பொசிஷனை ஓப்பன் பண்ணி அட்டாக் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறாரு அகெயின் அண்ட் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஹெச் ஃபோர் இஸ் அர் ஆப்ஷன் பி ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக்கல் லிஃப்ட் பண்ணுறாரு லிஃப்ட் பண்ணி மேபி டபுள் பண்ணி இங்கே ஜி டூ அட்டாக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் இதை தெரிஞ்ச அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஜி ஃபைவில் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக ஜி ஃபோர் வந்து ஆடுறாரு ஹெச் ஃபைவ் ஜஸ்ட்டு ட்ரைங் டு ஓப்பன் அப் த பொசிஷன் ஸோ இந்த இடத்துல நைட் ஹெச் டூ போட்டு அந்த பானை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு இங்கே முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ஏழாவது மூவ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாவது மூவ் நம்ம திரும்பவும் அதே பற்றி பேச போகிறோம் அதாவது கேஸ்லிங் வந்து அவர் பண்ணுறத தவிர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு மிகப்பெரிய ஒரு தவறு ஆக்சுவலாக அது ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கே இந்த பொசிஷனில் டாக்டிக்கல் ஐடியாஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக் டூ ப்ளே ஏன்னா நைட் மூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து ஹெச் டெக்ஸ் ஜி ஃபோர் ஆடலாம் ஆனால் பிளாக் வந்து ஹெச் ஃபோர் ஆடி பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்ணுறாரு அதாவது வென் யூ ஆர் லீடிங் த டெவலப்மெண்ட் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது இந்த டபுள் பானை கூட அவர் டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு அவர் அந்த அந்த பிளானே போடலை அதனால் உங்களுக்கு எந்த இஷ்யூமே கிடையாது இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லீடிங் த டெவலப்மெண்ட்னா பொசிஷனை ஓப்பன் பண்ணி அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அப்போ ஏன் இங்கே வந்து பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் த போர்ட்லேயும் நீங்கள் வந்து பொசிஷனை ஓப்பன் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சில வேரியேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஹெச் ஃபோர் அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டேக்ஸ் ஜி ஃபோர் இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் இ டெக்ஸ் டி ஃபோர் நம்மளால் விளாட முடியும் இ டெக்ஸ் டி ஃபோருக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த பொசிஷனில் கிங்கு சென்ட்ரில் இருக்குது அதனால் எஃப்ஐ மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாட முடியும் ஸோ சூப்பரான ஒரு மூவ் இது பான் மூவ் நம்ம கேப்சர் பண்ணும்போது நைட்டை சேக் பண்ண முடியும் நீங்கள் வெட்னிங் அப்போ சொன்னால் உங்கள் குயின் போயிடும் இதுதான் வந்து பிரச்சனை இந்த பொசிஷனில் ஸோ கிங் வந்து சென்ட்ரில் இருக்குது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த வேரியேஷன் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதே மாதிரி ஹெச் ஃபோர் போட்டு அவர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த எல்லா வாய்ப்பையும் வந்து இழந்துடுறாரு நம்ம வந்து இனிமேல் வந்து பொசிஷனை ஓப்பன் பண்ண முடியாது கிங் சைடில் ஸோ நைட் எஃப் த்ரீ இதனால் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு ஓகே இனிமேல் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை நைட்டு வந்து தன்னோடய எஃப் த்ரீ ஸ்கொயருக்கு வந்துடலாம் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து பெனிஃபிட் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அது கரெக்டும் கூட ஏன்னா இப்போ நம்ம சென்டருக்கு எக்ஸ்ட்ரா கண்ட்ரோல் கிடைக்குது நைட்டு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ரேண்டமாக ஒரு பி டூ லைக் ரூக் பி டூ விளையாடணுன்னா இந்த இடத்துல அதே மாதிரி நான் டாக்டர்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏன்னா நம்ம வந்து கேன்சர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அங்கேயும் நம்ம பண்ண வேண்டியதில் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஆகும் பட் பி ஃபைவ் மாதிரியான ஒரு கவுண்டர் அட்டாக் சான்சஸ் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முன்ன வேரியேஷனை விட So going back in the game, knight f3, rook h8, and then pawn to b5. So white on the path, all of a sudden, he is very slow, but white b5 move on the path is excellent. He is close to the position. Queen to d2 on the path, he is close to the position. That's why he is direct to the direct path. He is close to the
இப்படி டார்கெட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வீக்னஸ் வந்து பிளாக்கோட கேம்பில் இருக்குது அந்த பான் நமக்கு தான் ஆக்சுவலாக எழுதி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த நைட் எக்ஸ் டி ஃபோரோ இல்லை குயின் டெக்ஸ் டி ஃபோர் குயின் டெக்ஸ் டி ஃபோர் இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஏன்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாகவே நம்ம குயினால் டார்கெட் பண்ணுவோம் இந்த பானை அப்போ நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க ஃபர்தராக நைட்டை மூவ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ரூக் எஃப் ஒன் ஆர் ரூக் எஃப் டூ சூப்பராக நம்ம வந்து டார்கெட் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் வந்து வின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது கன்சிடரிங் இந்த பொசிஷன் கொலாப்ஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் எஸ்பெஷலி இந்த டபுள் பான் பட் கேமில் வந்து இடெக்ஸ் டி ஃபோர் இடெக்ஸ் டி ஃபோர் பார்க்குறோம் குயின் இ சிக்ஸ் எனிவே அவர் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக் பண்ண டார்கெட் பண்ணுறாரு ஸோ குயின் டு டி த்ரீ அண்ட் நவ் ஃபைனலி ஈ ரியலைஸ்ட் ஓகே நம்ம பொசிஷனை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இந்த மூவ் வந்து அவருக்கு புரியுது ஸோ இப்போ வந்து எஃப்ஐ வந்து விளையாடுறாரு ஸோ பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு டி ஃபைவ் குயின் டெக்ஸ் இ ஃபோர் செக் ஒரு பான் ட்ராப் ஆகிடுது எஃப் டெக்ஸ் இ ஃபோர் அண்ட் தென் நைட் டு டி டூ இந்த மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு பிளண்டராக அமையுது அதுக்கான முக்கியமான காரணம் திரும்ப அதே காரணம் தாங்க கிங்கு சென்ட்ரில் இருக்கிறது மட்டும்தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு திரும்பவும் நம்ம நைட்டை சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுற மூவ் நைட் டு டி ஃபோர் அகெயின் இந்த பான் மூவ் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து பேசிவாக விளையாடுனதுனால இந்த இடத்துல நைட் டு டி டூ விளையாடுனதுனால நீங்கள் எஃப்ஐ அலோவ் பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல நம்ம பொசிஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக வென் யூ ஆர் பிஹைண்ட் இந்த டெவலப்மெண்ட் வி ஷுட் நாட் ஓப்பன் அப் த பொசிஷன் இதான் வந்து ப்ரின்ஸிபலில் சொல்கிறாங்க ஸோ ஜி டெக்ஸ் எஃப் ஃபைவ் நைட் எக்ஸ் எஃப் ஃபைவ் அடுத்து நைட் எக்ஸ் இ ஃபோர் இது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் எக்ஸ் இ ஃபோர் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஆக்சுவலாக அவர் என்ன கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு மூவ் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறார் அதான் பிரச்சனை ஏன்னா நைட் எக்ஸ் இ ஃபோர் விளையாடினா அவர் பின் பண்ணுவாரும் தெரியும் ஆனால் நம்ம வந்து அன்பின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பிர யோசிக்கிறாரு ஆனால் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படினா அவர் பேட்ரி ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத மறந்துடுறாரு மூணாவது மூவ் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த நைட் ஃபோர்க்கு வேறு எண்ட் ஆஃப் த வேரியேஷன் இருக்குது ஸோ நைட் சி த்ரீ ரூக் டெக்ஸ் இ டூ நைட் டெக்ஸ் இ டூ நைட் ஜி த்ரீ இந்த ஃபோர்க்கு வேறு இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் வந்து மிஸ் பண்ணிடுறாரு ஸோ இதனால் ரூக் டூ ஜி ஒன் ரூக் டெக்ஸ் இ டூ செக் அண்ட் தென் கிங் டி ஒன் அண்ட் தென் ரூக் ஏ டூ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கனாக்கா முப்பத்தி நான்காவது மூவில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மாஹி விகே வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறார் ரோஹித்தான் விஜயன் வந்து வின் பண்ணிடுறாரு ஸோ இந்த கேமில் வந்து டேக் ஓ மெசேஜ் என்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து சிம்பிளாக கேட்கும்போது நம்ம ஏற்கனவே தமிழில் வச்ச மாதிரி மையத்தில் ராஜா மரணத்தை சந்திக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம முடிக்கலாம் ஸோ தயவு செஞ்சு உங்களுடைய கிங்கை வந்து ஒரு பன்னெண்டு இல்லை அதிகபட்சமாக வந்து பதினஞ்சு மூக்குள்ளே கேஸ்லிங் பண்ணிவிடுங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன் இதில் ஒரு கோயின்சிடென்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா லோகித்தான் விஜயன் வந்து நம்மளுடைய ரீசெண்டாக நம்ம கிளாஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ ஓரளவுக்கு விளையாடுறாரு பட் இந்த கேம் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை ஸோ அனலைசிஸில் சொல்லியிருப்பேன் என்ன மிஸ்டேக் வந்து பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லோகித்தான் ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் அந்த ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக விளையாடல ஸோ இது ஒரு விஷயத்த நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ கேஷுவலாக விளையாடின மாதிரி இருக்குது அதாவது ரேட்டிங் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த கேஷுவல் பிளே வந்து என்னால் பார்க்க முடியுது எனிவே அதை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் நான் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த குயிக் அனாலிசிஸ் வந்து உங்கள் எல்லாேருக்கும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் முக்கியமாக வந்து அந்த கிங்கை வந்து சேஃப்டி பண்ணுறதுக்கு சீக்கிரமாக பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரியாக தான் மத் நிறைய கேம்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போது நம்ம நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூலை டுவெண்ட்டித் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் செஸ் டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு சும்மா ஒரு பிளிட்ஸ் டோர்னமெண்ட் வந்து நான் ஹோஸ்ட் பண்ணுறேன் இது வந்து யார் வேணால் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து சதுரங்க சாணைக்கு அணியில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் அதை காப்பி பண்ணி நீங்கள் வந்து யாருக்குன்னா ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய தமிழ் செஸ் சேனல் குரூப்லேயும் நான் போடுறேன் நிறைய பேருக்கு தமிழ் செஸ் சேனல் குரூப் இருக்கிறது தெரியாது வாட்ஸ்அப் குரூப் அதோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் அதையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி தான் பண்ணிக்கலாம் ரீ அதாவது க்ளோஸ் அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த டோர்னமெண்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கம்யூனிட்டி பேஜ்லேயும் நான் போடுவேன் அங்கேயும் நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணி நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த அனாலிசிஸ் ப்ளஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ப